Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo, 11 de setembro, 24º domingo do tempo comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E acolho você que pela primeira vez está aqui conosco também. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário. E esteja sempre aqui conosco. Minha gente, se Deus abençoar, a partir de amanhã, segunda-feira ou terça, no máximo, a gente volta com as nossas homilias em vídeo também, o padre agradece a paciência de todo mundo que está só com o áudio, né? quem está há mais tempo sabe que a nossa homilia é também em vídeo, não sei que horas você vê esse vídeo né, de homilia, transmitimos a missa no sábado às 19 e no domingo às 8 da manhã e você pode também nos acompanhar. Vamos, é, e lembrando, quem está fazendo quaresma de São Miguel, apesar de domingo não ser dia de quaresma de São Miguel, tem mais um vídeo aí para você no YouTube do Padre, né? É, fazendo a quaresma de São Miguel também nesse domingo, tá certo? Vamos ao Evangelho, então, desse domingo, é, 24º Domingo do Tempo Comum. A igreja proclama para nós o Evangelho de Lucas 15, de 1 a 32, e diz assim, Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e chegando à casa reúne os amigos e vizinhos e diz... Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu, mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar, já perto da casa, ouviu música, barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, esse capítulo 15 de São Lucas, é, tem gente que brinca que é a sessão do evangelho dos achados e perdidos, né? A ovelha, a moeda e um filho. 
os perdidos que são encontrados. É a grande parábola né, e o grande capítulo para nos mostrar quem é Deus, quem é o Pai. Essa misericórdia pródiga, extravagante, generosa, que escandaliza o filho mais velho. Um bom filho, um filho justo, nunca fez nada de mal contra o pai, mas esse filho fica assustado e até mesmo ofendido de ver como esse pai da parábola, que é Deus, consegue ter misericórdia do filho pródigo que somos nós. Né? E faz para ele algo que escandalizou o filho mais velho. Né? Tu matas para ele, e aí duas vezes disse ali, não sei se você prestou atenção, o novilho gordo, parece que esse novilho gordo foi o que mexeu no humor né? do filho mais velho. O novilho gordo, o novilho cevado, teu pai mandou matar para ele o novilho gordo. Dentro da tradição judaica, a família tinha que ter ao menos um novilho gordo para a Páscoa. Então engordava o ano todo né? e não podia tocar nele, nem para fazer festinha de aniversário de ninguém. Ele está reservado para a Páscoa. O novilho gordo. Então, pai, você matou para ele o novilho da Páscoa. Você está fazendo uma ceia de Páscoa, hoje nem é Páscoa. Né? Para esse teu filho que esbanjou tudo. E aí o pai vai dizer, era preciso, filho, fazer essa festa fazer essa Páscoa, nos alegrarmos, porque é sim Páscoa, estava morto, voltou a viver, estava perdido, foi encontrado. Né? Muitas pessoas estão vivas apenas fisicamente, mas estão mortas porque perdidas de Deus, perdidas da casa, perdidas da sua família, na ilusão de um mundo que oferece tudo e que no final, né, prazeres e sensações que nos dão e dão ao ser humano apenas um chiqueiro e os porcos. Diz a palavra que, por graça, esse rapazinho aqui caiu em si mesmo. Né? Olhou a vida que estava levando e falou, meu Deus, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Quis ter tanto, né? quis voar tão alto e hoje vive com os porcos. E tem muito empregado vivendo melhor do que eu. Né? E aí vem o arrependimento dele. Primeiro um arrependimento um tanto quanto interesseiro. Ele sentiu vontade e saudade não só do pai, né? sentiu saudade do pão da cama, das coisas, porque o pecado tira de nós coisas. Deus deixou em nós o desconforto e a dor, que é para ver se a gente consegue se arrepender. Né? Mas depois o arrependimento dele fica mais contrito e perfeito, quando ele vai se dirigir ao pai. né? Pai, pequei contra o céu e contra ti. Enquanto ele está pensando só no estou com fome e não tenho pão, ele está entendendo que ele pecou contra ele. Porque todo pecado tem essas três dimensões. Quando eu peco, eu peco contra Deus, eu peco contra o próximo e, ou a igreja e peco contra mim mesmo. Né? E quanto mais egoísta é a pessoa, mais do avesso começa a conversão. Você vê que o primeiro arrependimento dele, o primeiro entendimento dele, não é que ele pecou contra Deus nem contra o Pai, é que ele pecou contra ele mesmo. O que, que eu fiz comigo? Né? E aí, então ele diz, vou-me embora, vou voltar para o meu Pai. E aí começa o entendimento. Por que, que eu fiz tanto mal a mim mesmo? Ah porque eu me permiti fazer mal ao próximo, porque eu me permiti fazer mal contra Deus. Nós temos dificuldade de entender essas camadas, né? que quando eu me permito ferir a Deus e ferir o outro, eu vou me ferir. As pessoas nem sempre têm essa noção de que ferindo a Deus e ao próximo, você vai se ferir. Né? Mas aí vem o caminho de volta. Então, me feri, mas não feri só a mim. Feri meu pai, feri a Deus. Volta arrependido, e é celebrado. Jesus, antes de falar né, dessa parábola, primeiro conta a parábola de uma ovelha, né? quanto amor aos animais hoje em dia se tem, depois do amor ao dinheiro, a moeda, né? tem 100 ovelhas, perde uma, tem 10 moedas, não se satisfaz com nove, busca, nem que seja só uma. Bom, se a gente consegue ter amor por objetos, coisas, animais e patrimônio, Jesus deixa então a experiência humana relacional por último. Né? Jesus foi amaciando os corações. E o início do evangelho de hoje tem algo muito interessante. Assim, os publicanos, os pecadores, se aproximavam de Jesus para o escutar. Jesus tinha esse jeito bonito de falar as verdades sem espantar. Né? Eles iam ouvir Jesus. Não porque Jesus legitimava os seus pecados, pelo contrário. Mas é que Jesus denunciava o pecado de um modo que causava desejo né? de vida nova, de mudança. Por outro lado, também vão escutar Jesus os fariseus, os mestres da lei, os homens corretos. Mas eles vão ali para criticar. Muitas vezes a gente vai até Deus buscando justiça. Né? 
tão bom que eu sou, padre, sempre fiz tudo tão certo, fulano, olha só, eu não entendo por que, que as pessoas, parece que em nós ainda tem uma sanha lá dentro, né, pela justiça. E talvez, meus irmãos, enquanto a gente não aprender a ter compaixão como o pai do evangelho, olha, quando ainda estava longe, ele viu o filho e sentiu compaixão, ele sentiu dó daquele menino. Às vezes, lá dentro de nós, no fundo de nós, no fundo, a gente não sente compaixão. Enquanto isso não acontecer conosco, talvez a nossa oração e a nossa intercessão, até mesmo pelos pecadores, não vão produzir todos os efeitos. Né? Portanto, irmãos, o evangelho de hoje é um grande convite à misericórdia de Deus, que está expressa também na primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 7 a 14. Deus fala para Moisés, né, quando Moisés sobe para buscar as tábuas da lei no alto da montanha. Moisés, vai, desce. Né? Pois corrompeu-se o teu povo, Moisés, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram, né? Vejo que é um povo de cabeça dura. Deixa, Moisés, que a minha cólera se inflame contra eles né? e o extermine. E aí Moisés, na imagem, né? na prefiguração da misericórdia e da intercessão de Jesus, Deus deu a Moisés a oportunidade. Olha o que Deus está falando, Moisés, deixa eu destruir esse povo, Moisés, que só te dá trabalho. Você não acha, Moisés, que é mais lucro se eles morressem? E Moisés diz, Senhor, por que se inflama a tua cólera? Foi o Senhor que salvou, o Senhor prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor é misericordioso, o Senhor não é extermínio, né? E Deus então desiste do mal, pela intercessão de Moisés, que diante da possibilidade de se livrar daquele peso, que era aquele povo, se compadeceu daquele povo, que era o seu peso, e é por isso que a oração dele tem poder, né? E aí então a segunda leitura de hoje, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17, é um grande louvor de Paulo à misericórdia de Jesus que ele encontrou. Né? Agradeço aquele que me deu força, que confiou em mim, né? ao me chamar ao apostolado. Aí diz assim, a mim que antes blasfemava, perseguia, insultava. Aí Paulo diz, opa, deixa eu pegar meu verde palmeiras aqui. Vou grifar, isso é lindo demais. Mas encontrei misericórdia porque agia com a ignorância de quem não tem fé. Olha só, transbordou a graça de Jesus sobre mim. né? E aí Paulo vai dizer, segura e digna de ser acolhida por todos essa palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Hoje, nas nossas orações, também quem está fazendo quaresma de São Miguel, vamos fazer essa prece, Senhor Jesus, o Senhor veio para salvar os pecadores, então salva, Senhor. O Senhor veio para salvar o filho pródigo, então salva. Cristo veio para salvar. Senhor, que na minha vida e na vida dos meus se cumpra a tua missão. O que o Senhor veio fazer? O Senhor veio salvar, então, Senhor, por misericórdia, salva. Né? E aí Paulo vai dizer, em mim, Cristo Jesus, né, demonstrou toda a grandeza do seu coração, ele fez de mim um modelo de todos os que crerem nele para alcançar a vida eterna. Como se Paulo estivesse dizendo assim, gente, pior do que eu, eu nunca conheci. Portanto, irmãos, renovemos a nossa fé na misericórdia e que o Senhor nos ajude também a ter misericórdia do próximo. Porque, afinal de contas, diz o Evangelho, no céu haverá muita alegria por um só que se converta. Que a gente aprenda a se alegrar com aquilo que alegra a Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.